Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui gravando alguns, alguns vídeos falando sobre projetos de estrutura em concreto armado e nessa especificamente é, uma série pequena de vídeos falando sobre lajes treliçadas. É, no vídeo anterior nós falamos sobre como configurar a treliça e agora vamos falar em como configurar o enchimento, né? o alajota, o material inerte, né? o material que serve ali para definir é, a altura da, da laje, o interesse entre as vigotas. E aí, para isso, é importante que você saiba configurar, até mesmo para ajustar o tipo de enchimento que você vai utilizar, que você deseja, né? o que está disponível na sua região. E aí você começar a conseguir fazer alguns arranjos interessantes. Beleza? Então, vamos comigo, né? vamos para o vídeo. Então, pessoal, nós falamos sobre é, a laje treliçada no vídeo anterior, né? Vamos só falar aqui rapidamente, mas é uma laje muito utilizada, é composta por vigotas, né? Essas vigotas, elas são biapoiadas nas vigas e as vigotas são compostas por treliças, né? Tem essa sapata aqui concretada e entre uma vigota e outra nós temos um material de enchimento, né? Nesse caso aqui da figura, vocês estão vendo aqui uma lajota cerâmica. Né? E a, o comprimento dessa lajota ela define a distância entre os eixos dessa, dessas treliças. Certo? E esse material, é, é importante frisar, que ele não tem nenhum tipo de... É, ele não entra no, na resistência da laje, né? Ele não tem contribuição à resistência da laje, ele é apenas um material de enchimento. E nesse caso, ele é um material que fica perdido, né? Depois que a gente concreta a laje, ele fica dentro da laje. E aí nós temos a lajota cerâmica, muito comum. E agora também, né? Há bastante tempo, nós já temos uma popularização do uso do EPS, né? Que é o poliestireno, o isopor, né? Mais conhecido. E são feitos lajotas com isopor que consegue dar esse efeito de encher né? a, a, a laje, né? evitando que, que o concreto tome todo aqui esse espaço. Né? Então, ela compõe é, o conjunto da laje. E aí tem algumas vantagens em relação à lajota cerâmica, como, por exemplo, o peso próprio. Né? Como nós falamos no vídeo anterior, quem não viu, pode voltar lá e, e assistir, que nós falamos um pouco mais de profundidade e aí para não se estender muito nós falamos também que essa laje para ser dimensionada tem alguns elementos importantes como a definição da treliça que nós configuramos no vídeo anterior e a configuração do enchimento né? a geometria do enchimento que vai definir dentre outras coisas a altura da laje se o enchimento for mais alto nós conseguimos uma laje mais alta e também o interesse se o, 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 o enchimento tiver uma largura maior o interesse, é, a distância entre eixos das lajotas vai ser também maior, né? E aí nós teremos, nesse caso, uma menor quantidade de vigotas no mesmo, no mesmo painel de laje. Se essa é, lajota ela é, tem uma largura menor, nós temos interesses menores e uma maior quantidade de lajotas, e isso vai influenciar completamente o cálculo desse tipo de laje, né? É, e aqui é, nós trazemos um, uma lajota de EPS, né, um enchimento em EPS do fabricante Isoplast, é um fabricante bastante conhecido. Eu posso colocar aqui o catálogo né, para vocês verem, peguei na internet. Você pode estar tá usando aí o catálogo do fabricante que atende na sua região. Né? Aqui é só um exemplo. Né, ó, catálogo da isoplast eles fornecem esse tipo de material e nós viemos aqui e pegamos as dimensões das lajes que eles fornecem né retornando aqui então eles fornecem essas 
lajotas em EPS com comprimento de 1 metro, né? 100 centímetros e alturas variadas que parte aqui ó, de 7 até 29 centímetros. Né? E com relação à sua largura, eles fornecem duas configurações de 50 e de 40. E aí o que ocorre é que muita gente, é, ao lançar esse tipo de laje, pega uma, um, uma lajota como essa que está pré-configurada no Eberic que muitas vezes não confere se você tem acesso a esse material na sua região, se o construtor que vai executar, ele vai ter facilidade de encontrar, então é interessante você configurar baseado num material que tenha fácil disponibilidade. Né? Assim você evita, por exemplo, que o construtor utilize um, um material diferente, ok, né? o seu projeto indica qual é o tipo de material, mas por dificuldade de acesso, você evita que ele utilize um material diferente do que foi projetado, né? Então é uma questão interessante e também você dessa forma consegue é, facilitar, né? Algumas situações. Então vamos para o software mostrar como a gente pode é, configurar, né? Essa 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 lajota, né? Esse material de enchimento. Então aqui no Eberic né, nós temos aqui um painelzinho de laje, né? E uma laje treliçada 1D, dá aqui dois cliques, ó. É, ela foi aqui lançada com a treliça TB12 que nós criamos na aula anterior. Vamos aqui alterar para uma treliça TB8, né? Nós também é, fizemos essa configuração. É, aqui tem as repetições que é para você, é, quando você quer dimensionar lá, é, essa, esse tipo de laje com as vigotas justapostas, a gente fala isso no vídeo anterior. A altura da sapata e largura da sapata. Vamos falar rapidamente é, sobre o que é essa altura da sapata e essa largura da sapata, certo? E também o que é esse EC, né? EC é a largura da capa, da capa de concreto que você vai é, concretar a sua laje. Vamos aqui para o CAD e vai ficar um pouco mais claro. Ó, então aqui com o CAD aberto eu fiz um esqueminha, uma seção transversal de uma laje... É, utilizando um EPS unidirecional, nesse caso, o, o do catálogo da Isopast, né, que tem 8 de altura, 50 de largura e 100 de comprimento, certo? Então, a, essa largura de 50 é a largura superior, certo? E a altura aqui é uma altura de 8. E ela tem aqui um, uns dentes, né? Uns dentes aqui para que você possa apoiar essa lajota na, na vigota. Né? que aqui fica claro no catálogo que o AV, né? que é essa aba vertical, ela tem 3 centímetros e a AH, que é a aba horizontal, ela vai ter 2 centímetros. Então, é, essa aba é, vertical tem 3, né? horizontal tem 2. E ela encaixa exatamente dessa forma né? aqui na na vigota, né? apoiando na vigota. E a sapata e a altura da sapata, que nós falamos, mostramos aqui no Eberic agora há pouco, é exatamente isso aqui. Ó. A largura da sapata é essa, ó, que é a sapata que é concretada na, no, no, no pré-moldado, né? na fábrica de materiais pré-moldados. E a altura da sapata é essa alturazinha aqui, né? E ela também é concretada. É, e a, a treliça é concretada junto com essa sapata, né? E quando você recebe esse material na obra, ele vem a treliça com essa sapatazinha. É, eles são dispostos, biapoiados, né? Nas vigas. E vai se colocando aqui o material de enchimento, né? A lajota, seja cerâmica ou seja é, de... EPS, né? E nós temos, como nós falamos, o EC, né? Lá do Eberic, que é essa capa. Geralmente, 4, 5 centímetros, né? O mínimo é 4. Você pode trabalhar com 5. Então, se nós temos aqui, ó, um EPS com altura de 8 centímetros, nós concretamos essa laje com uma capa de 4, nós teremos uma laje finalizada com altura de 12. 12 centímetros, né? E se nós utilizamos aqui uma lajota com 50 de largura, considerando aqui as abas é, horizontais, 
né, de encaixe, ao final nós teremos aqui um inter-eixo de 59 centímetros, né, que é a distância entre os eixos das vigotas. Ok? E como nós falamos também na aula passada sobre a configuração de treliças, nós falamos que após concretado, né, é, esse tipo de laje, ele vai ter aqui o material da mesa, né, colaborando com a sua resistência. Então, se você prestar aqui um pouco de atenção, é, quando ele muda aqui de cor, né, entre aqui os eixos das... Da, dos materiais de enchimento, considerando a nervura que foi concretada né, junto aqui com a sapata, vocês vão ver que vai formar aqui um formato de T, né? é uma viga T. Então, o comportamento desse, dessa laje é mais ou menos, né, é aproxim, bem aproximado do comportamento de uma viga T, formado aqui pela capa com a mesa colaborando juntamente com a nervura, ok? E essa nervura, a largura da nervura, não é a, nervura, não é a largura da sapata, né? é a largura da, da, da seção aqui que nós conseguimos concretar, encher de concreto. Nesse caso aqui, nós temos uma largura de 9 centímetros. E como eu falei anteriormente, se a gente mexe nessa largura do EPS, a gente está mexendo no comportamento da laje. Né? Então, aqui, ó, se a gente substitui essa essa lajota de uma de 40 e vem aqui para uma lajota de 50 aqui um pouco mais próximo de 50 e que substitui por uma lajota de 40 o nosso interesse passa de 59 para 49 centímetros então em uma mesma largura nós teremos uma maior quantidade de vigotas né e também nós teremos nesse caso é uma maior quantidade de área de aço nessas vigotas. Né? Nós teremos mais nervuras e isso auxilia bastante na resistência dessa laje. E se mesmo assim você não consegue, né? se sua laje apresenta, por exemplo, uma deformação acentuada, uma das coisas que você pode fazer é trabalhar uma laje mais alta. E como é que a gente pode fazer isso? Alterando aqui a altura, ó. a altura do, do EPS, não é isso? Aqui nós, por exemplo, temos um EPS com 12 de altura, 50 de largura e 100 de comprimento. Né? E aí se você utiliza uma capa de 4 centímetros, você vai passar de uma, de uma laje com altura de 12 para uma laje com altura de 16. Você consegue uma condição muito melhor de inércia, né? uma condição muito melhor com relação à deformação. É, se você, por exemplo, precisar aumentar o seu vão... É, ou de repente você tem uma sobrecarga maior e a laje com 16 centímetros não dá conta, você pode mais uma vez variar o material de enchimento, né? E aqui, por exemplo, utilizar um EPS com 16 centímetros né? de altura. E aí você vai obter, nesse caso, uma viga com uma laje com 20 centímetros, caso você continue trabalhando com a capa de 4, né? E aí, ao aumentar a altura... É, obviamente a gente aumenta aqui né o braço de alavanca aqui nas nervuras é, consegue reduzir a área de aço né necessária e consegue aumentar muito a rigidez do painel né e melhorar muito a condição de deformação nesse caso aqui ó é, nós trabalhamos é, é, um aumento da treliça nós falamos sobre isso na aula anterior nós temos treliças com alturas diferentes né e aqui, à medida que eu variei aqui a altura do EPS, eu variei também a altura da minha treliça. E é por isso que é importante a gente configurar também corretamente as nossas treliças. Tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito prolongado, vamos voltar aqui para o Eberic e vamos fazer a, é, a configuração, né? vamos cadastrar essa, esse material de enchimento. Voltando aqui né, para o Eberic, se você dá dois cliques aqui na laje, vocês vão perceber quando você varia aqui o enchimento, você tem EPS, lajota, e aqui em EPS, unidirecional, você já tem, o Eberic já traz para vocês uma série de, de lajotas cadastradas, mas muitas vezes essas lajotas não atendem a sua necessidade. Não é a lajota que você tem à disposição na sua cidade, né, no seu comércio, no comércio local. Então, digamos que você precise configurar isso, né? Então você sai aqui desse dessa janela de lançamento, né? A gente vem aqui na aba estrutura, aqui no grupo configurações, vem aqui em sistema e vem aqui, ó, em blocos de enchimento. E aqui 
é, nós temos várias possibilidades de cadastro de blocos. Como nós estamos trabalhando com laje trelissada 1D, nós vemos aqui no, no botãozinho de mais para abrir aqui a raiz. Vamos clicar aqui em unidirecional, EPS unidirecional. Nós temos aqui uma série de opções pré-definidas, mas nós vamos cadastrar a nossa lajota né, baseado na, na, no catálogo né, do nosso fabricante. Nós pegamos aqui como exemplo o isoplast. Né? Então você vem aqui, ó, clica aqui no botãozinho de mais e abre-se aqui né, o... o... É, a janela de configuração então aqui o HB vai ser a altura, né? tem um esqueminha aqui nessa figura, vamos aqui cadastrar a lajota com 12 né? então vamos estar aqui 12 centímetros nós temos aqui o BE, ó. o BE é a largura né? então vamos trabalhar aqui com o BE de 50, 50 centímetros é, aqui nós temos o CE, né? o CE é o comprimento é, e nós vimos que eles são fornecidos em comprimentos de 100 centímetros e isso é importante porque quando você gera isso ele leva em consideração essas dimensões também para fazer a contabilidade da quantidade de lajotas que você precisa certo? então é importante também você acionar aqui essa opção de usar meia forma nós sabemos muitas vezes quando nós temos um, um comprimento fracionado por exemplo uma laje de 3,70 né? Então nós temos três peças inteiras de um metro Que vão dar três metros E temos 70 né? Na prática o que, é que nós fazemos? Nós pegamos uma lajota de um metro e cerramos né? Com os 70 centímetros de comprimento Mas por exemplo se for uma, uma laje de 3,5 Quando você utiliza aqui a meia forma O software automaticamente ele considera um bloco desse na metade Então é importante considerar aqui a meia forma para facilitar na hora de você fazer uh, o seu quantitativo né, para adquirir as suas, é, a, as suas lajotas. O CC aqui, pessoal, é quando a gente precisa é, lançar nevuras transversais, é, painéis de lajes com comprimentos superiores a 4 metros, nós temos que lançar nervuras transversais, o Weber que faz isso, e aqui é para definir a largura dessas nervuras, né? Então vamos deixar aqui a nervura com 4.5, né? 4.5 centímetros. Você pode variar isso aí se for do seu desejo. E aqui, ó, vem o H e o AV, né? O H é a aba horizontal que nós vimos que tem 2 centímetros e o AV é a aba vertical que nós vimos que tem 3 centímetros, né? É agrupamento nós podemos ver posteriormente, é quando você pretende fazer uma laje onde você quer agrupar vários blocos, né? Então aqui tem as dimensões, é, agrupamento no eixo de x, agrupamento no eixo de y, e agrupamento com relação à altura. E aqui, se você tem o custo do seu material, você já pode cadastrar, porque o software ele vai lhe auxiliar, né? E vai trazer para você é, a, a, o custo que você vai precisar para adquirir, né? Feito isso, pessoal, né? Tá ok. Né? tá resolvido, você vê que ele criou aqui um nome genérico, né? B12, 12 da altura, 50 da largura e 100 do comprimento, né? você dá o OK e ele vai passar a integrar o seu cadastro. Vamos aqui dar um OK novamente, e aí, ó, digamos que eu queira alterar aqui a altura da minha laje, né? eu estou aqui com a laje H12, de altura 12, né? como nós mostramos no, no CAD, que é composta por uma lajota de 8, B8, e uma capa de 4. Então, 8 com 4 dá 12. E aí, eu quero alterar aqui ó, a minha, o meu enchimento para o que eu acabei de cadastrar, que é o B12, ó, B12, 50, 100. E vou alterar aqui a minha treliça para uma TB12, certo? É, ele já calculou aqui a espessura ó, da laje, 16 centímetros. De repente, se você quiser trabalhar com uma capa de 5, você pode vir aqui e alterar. É, ele já vai alterar aqui para 17, né? Vamos deixar aqui 4. E aí, vamos aqui dar o OK. Quando a gente dá aqui o OK, ó, ele já altera aqui a disposição das vigotas, né? Baseado naquele cálculo de interesse. E também altera a sua altura. Se a gente abrir aqui o nosso 3D, né? A altura aqui da laje vai estar tá, é, variada, né? Vamos dar aqui dois cliques, vamos alterar aqui para uma lajota aqui pré-configurada de uma B8 40 100. 
Ela tem, ao invés de 50 de largura, ela vai ter 40 de largura por 100 de comprimento. Qual a diferença quando a gente dá aqui o ok, ó? Aumenta a quantidade de vigotas, né? Porque o inter-eixo diminui. E isso melhora também o comportamento, né? A deformação dessa laje. Melhora a resistência porque você tem uma maior quantidade de nevuras. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso. Não vamos processar, né? A ideia era essa. É, vamos trazer mais alguns vídeos com algumas considerações mais a respeito de lajes treliçadas. E até aqui nós ficamos com a configuração das vigotas né? e a configuração do material de enchimento, que no 3D ele não aparece, né? mas ele influencia aqui na, na, no comprimento, né? na distância de interesse, né? como nós podemos perceber aqui na nossa, no nosso exemplo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Né? Quem gostou... Dá o like aí, segue o canal, né? compartilha, que isso facilita bastante para que o algoritmo do YouTube sugira os nossos vídeos para quem está estudando, para quem está pesquisando. E se tiver algum tipo de dúvida, alguma sugestão, tem alguns canais aí de comunicação, né? tem meu Instagram, sempre Breno com dois N, né? meu e-mail, você pode até deixar algum comentário aí no YouTube que se for possível ajudar, né? se estiver dentro das nossas condições, nós vamos estar aí compartilhando o conhecimento. Beleza? Então, quem gostou, segue o canal, dá uma força. Até mais, até o nosso próximo vídeo.